Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. So you never miss any new updates cause whenever we upload new video you will get a notification on your phone. Hi friends, welcome to the desk. Deva English Spoken Class. Friends, पिछली क्लास में मैंने वॉइस का प्रेजेंट एंड डेफिनेट टेंस का पैसिव सेंटेंसेस एक्टिव टू पैसिव और पैसिव टू एक्टिव चेंज करने के लिए बताया था और आज मैं आपको बताऊंगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस के एक्टिव टू पैसिव और पैसिव टू एक्टिव ठीक है फ्रेंड्स तो लेट्स स्टार्ट द क्लास ऑफ द डे फ्रेंड्स जैसा कि मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि वॉइस दो तरीके के होते हैं तरह के होते हैं और एक एक्टिव और एक पैसिव होता है तो एक्टिव का मतलब होता है जिसमें कर्ता सक्रिय रहता है जिसमें सब्जेक्ट एक्टिव रहता है सक्रिय रहता है जिसका जिसमें सब्जेक्ट का डायरेक्ट संबंध क्रिया से होता है उसको हम एक्टिव बोलते हैं और जिस सेंटेंस में सब्जेक्ट निष्क्रिय होता है मीन सक्रिय नहीं होता है और उसका डायरेक्ट संबंध क्रिया से यानी वर्ब से नहीं होता है उसको हम पैसि वॉइस बोलते हैं मीन्स निष्क्रिय वॉच ठीक है फ्रेंड्स तो सबसे पहले हम देखते हैं एक कन्वर्सेशनल वीडियो लेट्स वॉच सो अंजलि हैव यू एवर बीन टू मुंबई नो आई हैवेंट वंस आई वेंट टू मुंबई विद माय फैमिली फॉर व्हाट डिड यू गो जस्ट फॉर विजिटिंग हम्म व्हिच प्लेसेस डिड यू विजिट हैव यू अली द टेंपल ऑफ महालक्ष्मी द गेटवे ऑफ इंडिया father has told me that he will take me to mumbai and basant panchmi mm -hmm. it's very nice so how was the experience of the visiting of mumbai so nice i was surprised to mm -hmm. see the buildings of mumbai mm -hmm. they are very high mm -hmm. why don't you take us to mumbai mm -hmm. <laughs> okay good good okay one day not one day on uh, mahashivratri I will take all of you to the Mumbai. Are you ready? Yes. Yes. Really? Yes. It will be great fun there. Yes, of course. Okay. Now I want to leave now. Okay? Yes. Oh, bye. Okay. Bye. 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 Okay. bye. bye. Okay, friends. Shuru karte hain aaj ki class. Okay? Present continuous tense. Sabse pehle maine ye formula likha hai ki hum present continuous tense ke active sentence ko jab hum passive mein turn karte hain बदलते हैं तो फिर उसका फॉर्मूला ये होता है सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस बींग प्लस वी थ्री बाई प्लस ऑब्जेक्ट इसमें यही ध्यान रखना है कि इसमें बींग लगेगा ठीक है फ्रेंड्स इसमें बींग लगाना जरूरी है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस में क्या था इज आर एम तो लगता था वी थ्री भी लगता है बट उसमें बींग नहीं लगता ये फर्क है ये आप फर्क याद रखना इसमें मेरा भाई फुटबॉल खेल रहा है दिस इज द एक्टिव तो एक्टिव आप जानते ही हैं माय फादर सॉरी ब्रदर माय ब्रदर इज प्लेइंग फुटबॉल माय ब्रदर इज प्लेइंग फुटबॉल दिस इज द एक्टिव सेंटेंस अब इसका पैसिव हिंदी पैसिव मैंने लिख के रखा हुआ है ताकि आपको हिंदी में भी समझ में आ जाए तो फुटबॉल अब यहाँ से शुरू होगा ना फुटबॉल मेरे भाई के द्वारा खेला जा रहा है उल्टा शुरू हो जाता है पैसिव में हम उल्टा से शुरू करते हैं तो फुटबॉल द फुटबॉल इज अब इज के बाद क्या लगेगा बींग बींग Played by my brother. ठीक है फ्रेंड्स अब यहां पर पैसे बनाते वक्त जैसा कि मैंने पिछली बार बताया था सारे के सारे सेंटेंसेज में सेम फॉर्मूला लागू होता है मिस एक्टिव का ऑब्जेक्ट पैसे में सब्जेक्ट बन जाता है और एक्टिव का सब्जेक्ट पैसे में ऑब्जेक्ट बन जाता है जैसे इसका ऑब्जेक्ट यहां सब्जेक्ट बन गया और इसका सब्जेक्ट यहां आकर ऑब्जेक्ट बन गया मिस फेर बदल हो जाता है उस उसका जो लास्ट वाला है इसमें शुरू में आ जाता है और उसका शुरू वाला इसमें अंत में आ जाता है 
ठीक है फ्रेंड्स थोड़ा सा बस थोड़ा सा समझना है इसमें बड़ी मुश्किल बात नहीं है ठीक है फ्रेंड्स चेंज करने में कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं आते बहुत ही ईजी होता है बस इसका इस्तेमाल लैंग्वेज में करना थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि वहाँ पर क्योंकि वहाँ पर ये पहचान नहीं पाते लोग समझ नहीं पाते ज़्यादातर लोग कि पैसिव सेंटेंस का इस्तेमाल हम लैंग्वेज में किस तरह से करते हैं और किसको हम पैसिव समझेंगे कौन सा पैसिव समझेंगे किस तरह से तो वो चीज़ मैं आपको बाद में बताने वाला हूँ उसका वीडियो मैं अलग से बनाऊँगा कि हम कन्वर्सेशनल वॉइस किस तरह से पढ़ते हैं ठीक है तो ये हो गया आप समझ गए होंगे अभी मैं पैसिव टू एक्टिव चेंज करके बताऊंगा एक दिस इज द पैसिव सेंटेंस पैसिव ये पैसिव सेंटेंस मैंने लिखा है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का द काउ इज बीइंग मिल्क्ड बाय मोन अब कभी भी एग्जाम्स में ऐसे आते हैं कि चेंज द वॉइस चेंज द वॉइस अब उसमें यह नहीं लिख रहा लिखा रहता है कि इसको एक्टिव में बदलना है कि पैसिव में बदलना है अगर एक्टिव में सेंटेंस दिया है तो ऑबियसली उसको पैसिव में चेंज करना है अगर पैसिव में दिया है तो फिर एक्टिव में चेंज करना है बस समझना यह है कि पैसिव कौन सा और एक्टिव कौन सा तो पैसिव की पहचान है ये इज बींग मिल्कड बाई मोनो ओके दिस इज पैसिव सेंटेंस तो मोनो इज द ऑब्जेक्ट इन दिस सेंटेंस तो मोनू क्या हो जाएगा इधर एक्टिव हम इसका बनाने जा रहे हैं अभी तो एक्टिव मोनू उल्टा आ जाएगा वहां ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट हो जाएगा तो मोनू अब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का सेंटेंस कैसे बनता है वो तो आप जानते ही होंगे वो मैं पढ़ा चुका हूं ठीक है जैसे मैं फुटबॉल खेल रहा हूं तो आई एम प्लेइंग फुटबॉल इज आर एम वी मतलब वी में आई लगता है वर्ब में आई लगता है फिर ऑब्जेक्ट अदर्स सिंपल है तो मोनू के बाद इज मोनू इज क्या कर रहा है मिल्क यानी वर्ब मिल्क है तो मिल्किंग द काउ सिंपल ओके द मैंगो मैंगोज आर बींग प्लक्ट बाई सोनू ठीक है द मैंगो आर बींग प्लक्ट बाई सोनू कौन सा है ये पैसिव सेंटेंस है इसका हम एक्टिव बनाएंगे तो एक्टिव बनाएंगे तो बाई सोनू बाई के बाद जो आ रहा है ना वो सब्जेक्ट यहां पर बन जाएगा तो सोनू इसके साथ ईजी लगेगा क्यों क्योंकि सिंगुलर नंबर है वो तो आपको बताने की जरूरत नहीं है सोनू इज क्या कर रहा है तोड़ रहा है तो वर्ब क्या है प्लक है अब प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के वर्ब में आई एनजी लगता है प्लकिंग द मैंगोज ओके फ्रेंड्स ये कोई मुश्किल वाली चीज नहीं है बहुत ही इजी है अगर इसे चेंज करना हो तो चेंज करना बहुत इजी होता है बस इसका इस्तेमाल करना थोड़ा मुश्किल होता है नहीं समझ पाते लोग कि पैसिव बोलते वक्त नहीं समझ पाते कि कौन सा पैसिव सेंटेंस है कि कौन सा किस तरह का सेंटेंस आएगा तो हम उसको पैसिव समझेंगे वो चीज़ तो मैं आपको बाद में बताने ही वाला हूँ और इस, इस तरह से बताऊँगा कि आप कभी भूल नहीं पाओगे और उसके बाद ही आप सारे वॉइस के पैसिव सेंटेंसेस का इस्तेमाल लैंग्वेज में करना शुरू कर दोगे ठीक है फ्रेंड्स तो आज के लिए इतना ही और उम्मीद करता हूँ कि आज की टॉपिक आपको अच्छी तरह से समझ में आई होगी और फ्रेंड्स एक एक करके एक एक टेंस हम सीखते जाएंगे एक एक टेंस सीखते जाएंगे हम एक दिन में चार पाँच दस टेंस पढ़ा दिया और ऊपर मैंने लिख दिया थंबनेल में कि सिर्फ दस मिनट में पूरा सबके सारे सारे के सारे वॉइस सीख लो तो ये तो गलत होगा ये क्लिक बैट वाली बात हो गई कि हमने मतलब आकर्षित करने के लिए लोगों को आकर्षित करने के लिए लोग कुछ भी लिख देते हैं कि सात दिन में दाड़ा दाड़ इंग्लिश बोलना सीखे 24 दिनों का कोर्स सिर्फ दो घंटे में सीखे ऐसा ही सब मुमकिन नहीं होता है दिस इज लैंग्वेज और लोग आकर्षित हो भी जाते हैं लोग आकर्षित होकर वैसे वीडियो ही देखते हैं जिस पर ये सब चीज़ें लिखी रहती है कि एक घंटे में तीन हजार वर्ड्स याद करें ये संभव है <laughs> आप खुद भी सोचिए लोग सोचते नहीं हैं बस वहाँ चले जाते घर यार कैसे होता है 
कैसे होता है ये देखना चाहते हैं फिर अंदर जाके पता चलता है कि यार ये ऐसा है क्या तो कोई भी चीज़ धीरे धीरे सीखी जाती है आप धीरे धीरे सीखो एक ही दिन में एक लड़के ने कमेंट किया था कि सर आप बहुत कम पढ़ाते हो थोड़ा और ज़्यादा पढ़ाया करो मतलब उसका कहने का मतलब कि एक ही वीडियो में बहुत सारा कुछ पढ़ा दिया करो लेकिन ये ठीक नहीं होगा मैं भी क्लासेस चलाता हूँ मैं पढ़ाता हूँ एक एक टॉपिक लेकर चलता हूँ एक एक टॉपिक पर मैं तीन तीन दिन चार चार दिन उस उन लोगों को प्रैक्टिस करवाता हूँ सैकड़ों सेंटेंसेज लिखवाता हूँ जितना प्रैक्टिस करेंगे आप उतना ज़्यादा सीखेंगे ठीक है फ्रेंड्स तो एक एक चीज़ सीखो मैंने इसके पहले आपको प्रेजेंट एंड अपनी टेंस के वॉइस बतलाए एक्टिव टू पैसिव अब पैसिव टू एक्टिव आज प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के बताया क्या लगेगा दस दिन पंद्रह दिन महीना लगेगा और क्या लेकिन आपको वॉइस अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी अगर आप रेगुलर वीडियो देखते हो तो ठीक है फ्रेंड्स अगर फ्रेंड्स अगर आप नए हो हमारे चैनल पर और अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल हमारा सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिए ताकि हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले ओके फ्रेंड्स तो अब तक हमारा वीडियो देखने के लिए थैंक्स थैंक्स अलॉट एंड धन्यवाद